హాయ్ దిస్ ఇస్ మాన్సా వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు లైఫ్ కోచ్ ఎంవీఎన్ కశ్యప్ గారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ కశ్యప్ గారు హాయ్ మనసా ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ టు గుడ్ కశ్యప్ గారు మీ అప్ కమింగ్ ఈవెంట్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఏ ఉన్నాయి ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఓ నెక్స్ట్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ బిలీవ్ సిస్టమ్ మ్యాస్ట్రీ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉంటాయి ఇది వన్ డే ప్రోగ్రామ్ ఓకే దెన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ సాటర్డే సండే టూ డేస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం అట్ ఈస్ కాల్డ్ బి అన్షేకబుల్ రైట్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి వీటిలో ఏమి డిస్కస్ చే చేస్తాం యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ వీడియోస్లో కూడా చెప్తూ ఉంటాం వెరీ నైస్ సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ లైఫ్లో టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషి చాలా చేసేయాలనుకుంటారు ఒకటని కాదు మనం ఒక ఒక ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ ఇంకా వేరేవి కూడా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏదో ఒకటి వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ అనే ఎయిమ్స్ గోల్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ అందరూ దాన్ని రీచ్ అవ్వలేరు అందరూ అన్నీ చేయలేరు కానీ కొంతమంది టైంని మేనేజ్ చేసుకొని దేల్ గెట్ సక్సీడెడ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ వాళ్ళు అనుకున్నది చేయగలుగుతారు వాళ్ళు చేయగలగడానికి వీళ్ళు చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి టైం మేనేజ్మెంట్ అసలు ఎలా చేసుకోవాలి ఫెంటాస్టిక్ టైం చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి నేను జనరల్గా చెప్తుంటాను ఫ్రీ టైం ఈజ్ వెరీ కాస్ట్లీ దీస్ డేస్ ఎందుకంటే ఫ్రీ టైం దొరకట్ల రైట్ ఈ వీడియోలో మనకి ఆన్ అన్ యావరేజ్ వీక్లో ఒక ఎక్స్ట్రా టూ త్రీ అవర్స్ కావాలి ఎలా మన టైం ని మేనేజ్ చేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా టూ త్రీ అవర్స్ వస్తాయి అనేది నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మీరన్నట్లు ఏవో కొత్తవి చేయాలని ఉంటుంది కానీ చాలా మంది చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే ఎందుకు చేయలేకపోయావు టైం చాలా టైం లేదు టైం లేదు టైం లేదు కానీ దాన్ని ప్రాపర్ గా ఛానలైజ్ చేసుకోగలిగితే ఎంత బిజీ లైఫ్ అయినా సరే ఆన్ అన్ యావరేజ్ వీక్ లో ఎక్స్ట్రా మినిమం టూ టు ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ త్రీ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం దొరికే ఛాన్స్ ఉంటుంది మూడే మూడు పాయింట్లు అండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ టైమ్ ని మేనేజ్ చేయటం కుదరదు టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది అతి పెద్ద అపనమ్మకం మనం టైమ్ ని మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి రావాలండి నా మా ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి రావాలి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ పడుతుంది నాకు నేను లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది టైం అయిపోతుంది నేను నా వాచ్ ప్లీజ్ 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 ఐదు నిమిషం ఆగుతుందా టైం మన కంట్రోల్లో లేదు మన కంట్రోల్లో లేని దాన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది నా ఫస్ట్ ప్రశ్న కరెక్ట్ మనం మేనేజ్ చేయలేము మనం ఏం మేనేజ్ చేయొచ్చు మన కంట్రోల్లో ఉన్నది చేయొచ్చు మన కంట్రోల్లో ఏముంది మన టైం టేబుల్ ఉంది ఏది ఎప్పుడు చేయాలో ఉంది సో ఇది టైం మేనేజ్మెంట్ కాదండి సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ లేదా టాస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో రెండు ఉంటాయండి ఒకటి అవసరమైన పని చేయటం అవసరమైన పని చేయటం రెండు అత్యవసరమైన పని చేయటం ఒకటి అవసరమైన పని అంటే ఇంపార్టెంట్ అది ఇంకొకటి అత్యవసరమైన పని ఎమ్మటే చేయాల్సిందే ఎమర్జెన్సీ నువ్వు తేడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఏది ఫస్ట్ చేస్తున్నావు ఇది ఒక్కటి గనక తెలిస్తే టైం మేనేజ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి నా కూతురు ఆడుకునే బొమ్మ ఇది నాకు ఇది చూస్తే టైం మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ గుర్తొచ్చింది నా దీంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఈ ఐదు మనం చేసే పనులు అనుకోండి ఈ మధ్యలో ఉన్న స్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన టైం అనుకోండి రైట్ ఏ పని ఎప్పుడు చేస్తున్నాం టు గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ బ్లూది చాలా పెద్దగా ఉంది గ్రీన్ కొంచెం చిన్నది ఎల్లో కొంచెం చిన్నది ఆరెంజ్ ఇంకా చిన్నది రెడ్ కొంచెం చిన్నది రైట్ నేను ఫస్ట్ దీంట్లో ఈ చిన్నది వేసేసా రైట్ నా దీని తర్వాత ఇక మిగతా అవి పట్టం అండి పడిపోతాయి మై పాయింట్ నా టైం లేదా ఉంది టైం ఉంది కానీ సరిపోదు ఎందుకు సరిపోవట్లా ఏ పని ఎప్పుడు చేయాలో అప్పుడు చేయట్లా నా ఫస్ట్ నేను 
ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా చేయాల్సింది చేసేసా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేసా నా నా టైం నాకు సరిపోతుంది ఇది చెయ్యాలి అంటే ఏది అత్యవసరమైన పని ఏది అవసరమైన పని అవసరమైన పనిని కొన్ని రోజులు ఆగి చెయ్యొచ్చు కానీ అత్యవసరమైన పని ఇమ్మీడియట్ గా చెయ్యాల్సిందే ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యాలి అవసరం హెల్త్ మంచిగా చూసుకోవాలి అవసరం నా మనకు ఆ అవసరం అని తెలిసినప్పుడు దాని గురించి మనం ప్లాన్ చేయం అప్పుడు టైం ఉంది ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఆరు నెలల్లో ఈ పని చెయ్యాలి ఆరు నెలల్లో నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలి నా ఎలా వెళ్ళాలి ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ అక్కడ మనం పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం చెయ్యొచ్చులే ఆ రేపు చేయొచ్చులే ఆ ఎల్లుండి చేయొచ్చులే తర్వాత చేయొచ్చులే మళ్ళీ చేయొచ్చులే నా అది పోస్ట్ పోన్ అవుతూ 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 ఏమవుతుందంటే అవసరమైన పని కాస్త అత్యవసరమైన పనిగా మారుతుంది మీరు గమనిస్తే చాలా మంది జీవితాల్లో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం అత్యవసరమైన పనులు చేయటంలోనే బిజీగా ఉన్నారు ఎందుకు అది అవసరమైన పనిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోవాలా ఆ టైం ఉందిలే ఎగ్జాక్ట్లీ సో టైమ్ ని గనక మనం ప్రాపర్ గా ఛానలైజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ తెలవాల్సిన డిఫరెన్స్ అవసరమైన పని ఏంటి అత్యవసరమైన పని ఏంటి ఈ అవసరమైన పని ఎప్పటికప్పుడు చేసేస్తే అది అత్యవసరమైన పనిగా మారదు మీరు మీ లైఫ్ లో డేలో ఒక వీక్ లో ఒక మంత్ లో అని అని యావరేజ్ తీసుకుంటే మీరు ఎక్కువ ఏ పనులు చేస్తున్నారు ఎక్కువసేపు అత్యవసరమైన పనులు చేయటానికే ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తున్నారు మీకు మీరు ఇచ్చుకునే గిఫ్ట్ ఏంటయా అంటే దాని పేరే ఒత్తిడి ఎందుకంటే ప్రతిది ఎమర్జెన్సీ అవును ప్రతిది ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఫోన్ మాట్లాడాలి ఈమెయిల్ రాయాలి అన్ని ఒకేసారి వచ్చేసినాయి ఎందుకంటే ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన టైంలో ఈమెయిల్ పంపిలాక్ట్ చేస్తారు అవసరం అత్యవసరం ఈ రెండింటిని పాడు చేసేది ఇంకొక పని ఉందండి దాని పేరు అనవసరమైన పని అది అనవసరం లేదు ఇప్పుడు మూడు యాడ్ అయినాయి ఒకటి అవసరం అత్యవసరం అనవసరం మూడోది ఇది మన ఫ్రెండ్ ఇది అనవసరం నా అవసరమైన పని ప్లాన్ చేసుకో ప్లాన్ చేసుకునే టైంలో అది వదిలేసి అనవసరమైన పనికి టైం కేటాయిస్తున్నాం నా ఆ అనవసరమైన పని మన టైం ని తినేస్తుంది అనవసరమైన పని ఎందుకు చేస్తున్నాం అది ఏదైనా కానివ్వండి అనవసరమైన పని ఎందుకు చేస్తున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే టైం పాస్ అంటారు కాదండి దీని వెనకాల ఉన్న సైకాలజీ ఏంటంటే ఎక్కువసేపు అత్యవసరమైన పనులు చేసి 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 ఒత్తిడికి గురయ్యి మైండ్ రిలాక్సేషన్ కోరుకుంటుంది స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం అబ్సల్యూట్లీ నా ఆ రిలాక్సేషన్ కోసం మైండ్ మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఆ డిస్ట్రాక్షన్ ఏ అనవసరమైన పని అదే మనం వాడుక భాషలో టైం పాస్ అబ్సల్యూట్లీ టైం పాస్ టైం వేస్టర్స్ ఆ అనవసరం పోనీ అనవసరమైన అన్నిటివి మరి కషప్ లైఫ్ లో రిలాక్సేషన్ ఏ వద్దా హౌ మచ్ ఈస్ టూ మచ్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ అనవసరమైన పనులు ఎంతసేపు కేటాయిస్తున్నాం మేము ఒక రీసెర్చ్ చేసామండి అనవసరమైన పనుల్లో టాప్ ప్రయారిటీలో టాప్ ఫైవ్ లో వచ్చిన ఒక పని ఏంటో తెలుసా విండో షాపింగ్ సోషల్ మీడియా కూడా కాదండి విండో షాపింగ్ విండో షాపింగ్ వాళ్ళు సాయంత్రం పూట సరదాగా మాల్కి వెళ్తారు మాల్కి వెళ్ళి అన్ని చూస్తారు ఒక గంట అన్నారా మీరు ఇండైరెక్ట్ గా లేడీస్ గురించి చెప్తున్నారు అమ్మా నన్న మాట అన్నదు ఇప్పుడు నన్న నేను జెండర్ బయాస్ తో చెప్పట్లేదు నేను ఒక హ్యూమన్ మైండ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అర్థమైంది ఆన్ అ లైటర్ నోట్ ఆఫ్ కోర్స్ సో విండో షాపింగ్ చాలా మంది చేస్తున్నారండి ఎందుకు ఎందుకంటే అత్యవసరమైన పనులు చేసి 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 మానసికంగా అలిసిపోయాం మరి అలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ పని మన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ 
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏంటి థర్డ్ ప్రయారిటీ ఏంటి ఇవి గనక నీట్గా కేటగరైజ్ చేసుకోగలిగితే ఏ పనిని ఆ టైంలో దాన్ని చేసేయాలి వెరీ పవర్ఫుల్ వర్డ్ అండి టైమింగ్ ఏది ఎప్పుడు చేయాలి టైం మేనేజ్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేయకండి టైమింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ పొలంలో విత్తనాలు నాటే ముందు పొలం దున్నుతారు నా విత్తనాలు నాటిన తర్వాత దున్నితే విత్తనాలు నాటి మొక్క వచ్చింది అరే దున్నటం మర్చిపోయా నేను ఇప్పుడు దున్నుతా అయిపోయింది పాయ మొత్తం అయిపోయింది ఏం లేదు అక్కడ దున్నటం ఇంపార్టెంటే విత్తనం వేయటం ఇంపార్టెంటే ఏది ముందు ఏది తర్వాత దాన్నే నేను ప్రయారిటీ అంటున్నా అది కరెక్ట్ గా తెలిస్తే మనకు అవసరమైన పని ఏంటో ఎప్పుడు చేయాలో తెలుస్తుంది అది అత్యవసరంగా మారదు మళ్ళీ ఇవన్నీ కాకుండా మన చేతుల్లో లేని అత్యవసర ఎమర్జెన్సీలు ఎన్నో వస్తుంటాయి ఎవరికో ఏదో అయింది వెళ్ళాలి యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ వారు ఉన్నట్టుండి మనకే ఏదో అయింది అనుకున్న పనులన్నీ వదిలిపెట్టి ఆ పని చేయాల్సి వస్తుంది యువర్ గెటింగ్ ఇట్ అవి ఎలా అయినా ఉంటాయి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మన లైఫ్ లో అవి ఎలా అయినా ఉంటాయి వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయలేము కానీ మనం ఇక్కడ పోస్ట్ పోన్ చేయటం వల్ల ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అవుతుంది స్ట్రెస్ కూడా పెరిగిపోతుంది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ టైమ్ ని ఎఫిషియంట్ గా యూస్ చేయాలి అనుకుంటే పాయింట్ నెంబర్ వన్ అవసరానికి అత్యవసరానికి తేడా తెలుసుకోండి పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏ పని ఎప్పుడు చేస్తున్నావు టైమింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నా దగ్గర ఒక అద్భుతమైన ఎంత టెంపరేచర్ నైనా తట్టుకోగల ఒక స్వెటర్ ఉంది అనుకుందాం నేను దాన్ని ఎండాకాలంలో అమ్ముతున్నా ఎవరు కొనరు ప్రొడక్ట్ లో ప్రాబ్లమ్ నా అమ్మే విధానంలో ప్రాబ్లమా టైమింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ టైమింగ్ ఒక్కటి అర్థమైందా టైం మేనేజ్మెంట్ అసలు అవసరమే లేదు ఏ పని ఎప్పుడు చేయాలి దీనికి కొంచెం మనం ఆలోచిస్తే దానికి ట్రైనింగ్ అక్కర్లేదు కొంచెం ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది మీరు ఇవాళ కూర్చొని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు మీ వీక్ యావరేజ్ తీసుకోండి మీ వీక్ లో మీరు చేసే పనులని మూడుగా డివైడ్ చేయండి ఒకటి అత్యవసరం అవసరం అనవసరం ఆ వర్క్స్ అన్ని రాయండి యువర్ గెటింగ్ ఎట్ నవ్వు మీకు తేడా తెలిసిపోతుంది మీ లైఫ్ ఎంత బాగుంది అనేది తెలిసిపోతుంది ఈధర్ అత్యవసరంలో మనకి టైం లేదు అని కంప్లైంట్ ఉంటే ఈధర్ అత్యవసరంలో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఆర్ అనవసరమైన వాటిలో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాం యువర్ గెటింగ్ ఎట్ నేనేమంటున్నా అంటే దీంట్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ టైం ట్వంటీ ఎక్కువ కర్లా ట్వంటీ పర్సెంట్ టైం అవసరమైన వాటికి కేటాయిస్తే ఓకే అప్పుడు ఈ అత్యవసరమైనవి తగ్గిపోతాయి అప్పుడు స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు ఈజీగా టైం ని యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అవును అనుకున్నది సాధించవచ్చు మనం ఏదైతే కావాలి అనుకుంటున్నామో చెయ్యాలి అనుకుంటున్నామో ఈ టైమింగ్ అనేది తెలిస్తే మాత్రం అంటే ప్రాపర్ గా స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలి టైం టేబుల్ ఐ డియర్ ఫ్రెండ్స్ టైం మన చేతుల్లో లేదు టైమ్ ని మేనేజ్ చేయలేం టైమ్ ని కంట్రోల్ చేయలేం మనం మేనేజ్ చేయాల్సింది మనల్ని మనం మేనేజ్ చేయాల్సింది మన టాస్క్స్ ని ఏ టైమ్ లో ఏది చేయాలి ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఈ యొక్క ప్రయారిటీ తెలిసిందా టైమ్ మనకి వీక్లీ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా టైం మనకు దొరుకుతుంది Awesome. <laughs>